Thanks for being with TRB at Sprinkler Inducting. Let's we discuss about In the Shadow of the Vulture. It is a novel written by George Raiga. R Y G A. In the novel, no dear set set up. Dingita that no dear. Enge in the novel, na daka dabdi na. In the desert on the either side of the Mexico U.S. border. Mexico U.S. on the border la na daka kudiye. One story. In the beginning la one truck ko nirko. On the truck lo on the pathinga dina one group of peoples, one members number. Adal erita adal adchi. Adu maru adchi tuit par maru engle erita pawanga. எப்படி ஆடு மாடுகளெல்லாம் அடைச்சி கொண்டு போய் விற்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்களையும் அந்த ட்ரக்கில் போட்டு அடித்து எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுருவாங்க இது தான் அந்த ட்ரக்கினுடைய வேலை இது இந்த ட்ரக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த குரூப் குரூப் ஆஃப் இந்த பீப்புள் எல்லாத்தையும் இழுத்துட்டு போகிற வேலை யார் செய்வா அப்படின்னா ரேமன் ஆர்ஏ எம்ஓஎன் ரேமன் அவன் தான் இந்த வேலையை செய்வான் அவன் அவங்ககிட்ட இது ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு வேலை இந்த ட்ரக்கில் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த நபர்கள் ஒரு வேலை ஆண்களாக ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைங்க வயசானவங்க இப்படி யார் வேணால் இருப்பாங்க அதில் ஒரு வேளை ஆண்கள் அல்லது நல்லா ஸ்ட்ராங்கரான விமன் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள கொண்டு போய் நல்லா ஹெவியாக வேலை செய்கிற இடத்துல விற்றுருவாங்க நல்லா ஹெவியான ஒர்க்கு நல்லா அவங்க உடம்பு தாங்குற அளவுக்கு எந்த மாதிரி வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல விற்றுருவாங்க அதுவே வயசானவங்க குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒரு வேளை அது டாக்கு போட்டுருவாங்க அதாவது டாக் அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ளஸ் எல்லாத்தையும் டாக் சாப்பிட்றதுக்காக டாக் ஃபுடாக அதை கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுக்காக அவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்காக அந்த ட்ரக்கில் எடுத்து போட்டு ஒரு எப்படி ஒரு ஆடு மாடை போட்டு தூக்கிட்டு போனால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அவங்களை போட்டு அழைத்தி எடுத்துகிட்டு போவாங்க இந்த இது இது எல்லாத்தையும் இவங்களெல்லாம் விற்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேட்டல் மாதிரி ஒரு ஆடு மாடு மாதிரி விற்கிறது யார் அப்படின்னா மெக்சிக்கன் லேண்ட் ஓனர்ஸ் அண்டு ஷாப் கீப்பர்ஸ் எம்ஏஎக்ஸ் ஐசிஏஎன் மெக்சிக்கன் லேண்ட் ஓனர்ஸ் அண்டு ஷாப் கீப்பர்ஸ் அவங்கெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி நபர்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி விற்றுருவாங்க சரிங்களா அவங்க இருக்கிற பகுதியில் இருக்கவங்களே தான் இவங்களும் அவங்களும் எல்லாம் ஒரே பகுதியில் தான் இருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் கே கேப்பாரிட்டு கிடக்கிறதுனால இவங்களெல்லாம் எடுத்து விற்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி ஒன்றும் பெருசாக ஃபீல் பண்ணிக்க மாட்டாங்க சில நேரங்கள் அவங்களுக்கு விற்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆடு மாடு கூட ஒரு நல்ல வேலை போயிடும் ஆனால் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வேலைக்கு போகக்கூடிய நபர்கள் இல்லை அடிமாட்ட கூடவும் ரொம்ப குறைஞ்ச வேலைக்கு போகிற கண்டிஷனில் இவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து வைப்பாங்க ஆனால் இவங்க இருக்கிறவங்கள்ட்ட நல்ல உடல் திடகாத்தமாக இருந்தாலுமே இவங்க வந்து ஒரு அடிமைகளாக கொண்டு போய் விற்கணும் அப்படிங்கிறதுல குறிக்கோளாக இருப்பாங்க இதில் ரேமன் ஒரு முறை சொல்லுவான் நீங்கள் போய் வேலை செய்கிறப்போ அங்கே வந்து வேலை செய்கிற இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு போனாலோ அல்லது அங்கே வேலை செய்கிறப்போ முரண் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட உயிருக்கு உத்தரவாதமே கிடையாது அவங்க கண்டிப்பாக நாய சொல்கிற மாதிரி உங்களை சுற்றுவாங்க இல்லைன்னா உங்களை ஏதாவது ஒரு இந்த அறிவியலாம் தூக்கி போட்டு இன்னைக்கு சாகிற வரைக்கும் உங்களை அங்கேயே தூக்கி போட்டு அவங்கள கொண்டுருவாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் போகிற இடத்துல ஒழுங்காக வேலை செய்யணும் நீங்கள் எங்கே தப்பிக்கலாங்கிற எண்ணம் உங்களை உங்களை இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி ரேமன் வந்து சொல்லிடுவான் இந்த குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் அந்த பீப்புள்ஸில் குறிப்பாக ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அதில் யாரார் அப்படின்னா நிறைய பேரில் முக்கியமாக யாரார் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்று ப்ரீஸ்ட் பிஆர்ஐ இஎஸ்டி ப்ரீஸ்ட் அதாவது எக்ஸ் ப்ரீஸ்ட் ஒரு முன்னாள் ஒரு சர்ச்சில் வந்து ஒரு போதகராக இருப்பார் இப்போ அவர் வந்து போதகராக இல்லை அடுத்தது இன்னொருத்தர் ஜோஸ் ஜேஓஎஸ்இ ஜோஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஜுவான் ஜேயுஏஎன் ஜுவான் ஜுவானுடைய ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னா ஜுவான் ஃபெடரிகோ சாவிஸ் ஜேயுஏஎன் ஜுவான் ஃபெடரிகோ எஃப்இ டிஇஆர்ஐ சிஓ ஃபெடரிகோ சாவிஸ் சிஹெச்ஏ விஇஇஸட் நெக்ஸ்ட்டு மரியா லாஸ்ட் இன்னொருத்தர் ஒரு விமன் கேரக்டர் ஆண்டோனியா மரியா ஆண்டோனியா ஏஎன் டிஓ என்ஐஏ ஆண்டோனியா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபீமேல் ப்ரீஸ்ட்டு ஜோசு ஜுவான் இவங்கெல்லாம் மேல்ஸ் இது போக இவங்க கூட சம் ஓல்டர் மென்னு அப்புறம் சில சில்ட்ரன் இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த ட்ரக்கில் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ட்ரக்கில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் அந்த ட்ரக்கில் ஏற்படுது அவங்க எப்படி அந்த ரேமன் வழி நடத்துகிறான் அப்படிங்கிற ஸ்டோரியில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அதுக்கு அடுத்து தான் அவங்க அந்த போகிற இடத்துலேருந்து அவங்க எப்படி தப்பிச்சு வராங்க இங்கே இருக்கிற அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாம் ரேமன் கிட்டே இருந்தும் அந்த ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலேருந்து எப்படி தப்பிச்சு வந்து சேர்றாங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டோரினுடைய முழுவதுமான ஒரு கதை இந்த பரதேசி மூவியில் இருக்கிற மாதிரியே தான் அங்கே எப்படி அந்த ஆட்களை எல்லாத்தையும் அப்படி வேலை பேசி அடிமாட்டுக்கு வேலை பேசுகிற மாதிரி வெளியே பேசி எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நபர்களை விற்கிற ஒரு சிக்மெண்ட்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இதுதான் இந்த கதையினுடைய கருப்பொருள் இதில் ரேமன் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோம் ரேமன் அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னா அவனோட தி ஃப்ளஸ் மெர்ச்சண்ட் எஃப்எல்இ எஸ்கெச் ஃப்ளஸ்
நீ எல்லாம் எப்படி தான் வாழ போகிறியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவுமே திட்டுற மாதிரி பேசுவோம் அப்படி ஆனால் அதெல்லாம் அவன் ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டான் இவன் எப்படின்னா இவங்க அம்மா சொன்னாலும் சரி அப்பா சொன்னாலும் இது மாதிரி யார் சொன்னாலும் எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டான் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா அப்பா இருந்தாலும் செத்து இருந்தாலும் ஒன்றுங்கிற மாதிரி இவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு கொடூரமான ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த ராமன் இருப்பான் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா குடலா ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் ஜியுஏ டிஏ எல்ஏ ஆர்ஏ ஜேஏ மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஜியுஏ டிஏ எல்ஏ ஆர்ஏ ஜேஏ குடலா ராஜா அப்படிங்கிறக்கு அந்த பகுதிக்கு வெளியில் ஒரு ஸ்மால் கோன் ஃபார்ம் ஒன்று ரன் பண்ணிகிட்ருப்பான் இந்த ராமன் அதுக்கப்புறம் இந்த ராமன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்சனை கூப்பிட்டுவார் டிஓ எம்ஏஎஸ் டாமஸ் டாமஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த இந்த ட்ரக்கை ஓட்டிகிட்டு போகிற ஜாப் அதாவது டிரைவர் ஜாப்பை ராமன் கொடுத்துரும் அப்படி டாமஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஒன்று டிரைவர் மட்டும் இல்லை அவனுக்கு நல்ல அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு நல்லா தெரியும் மற்ற எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்வான் நல்லா அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்ன அந்த நுணுக்கம் இருக்கும் அது மாதிரி முழுவதுமாக தெரிஞ்சவன் தான் அதுக்கப்புறம் பிட்வீன் த கேப்பில் அவன் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த டிரைவிங்கே கற்றுக்கிட்டான் அதனால் நான் ராமன் ஒரு முறை அவனை மீட் பண்ணும்போது சரி நீ வந்து எனக்கு வந்து என் வண்டி ஓட்டுறக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வருவான் ராமன் அப்போ அந்த வண்டியில் தான் இந்த நபர்கள்லாம் இருப்பாங்க அப்போ கூட தாமஸ் டாமஸ் நினைப்பான் உன்னையெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு கொல்லணுண்டா கொண்டு இந்த கழுகுக்கெல்லாம் அப்படி வெட்டி உன்னுடைய உடம்பையெல்லாம் முழுசாக வெட்டி வெட்டி கழுகுக்கெல்லாம் போடணும் அப்போ தான் எனக்கு வந்து கோவம் அடங்கும் அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிட்ருப்பான் இந்த டாமஸ் இந்த டாமஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவனுக்கு படிக்க தெரியாது பணம் எவ்வளோ கொடுத்தானோ அது என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு என்னவே தெரியாது ஆனால் என்ன அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிற பணம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கொடுக்குறையும் கரெக்டாக தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்பிக்கையில் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவனுக்கு என்ன கூட தெரியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்பவுமே படிப்பறிவில் ரொம்பவுமே குறைஞ்சிடும் ஆனால் வேலைன்னு ஒன்று கொடுத்தோம் அது என்ன வேலை கொடுத்தாலும் சரி நீட்டாக செஞ்சு கொடுப்பான் அதுதான் டாமஸ்னுடைய இது இப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு போகிறாங்க இப்போ போகும்போது இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தண்ணி ரொம்பவுமே தாகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ராமன்ட் எல்லோரும் கேட்பாங்க எனக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி கொடுங்கள அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் சரி சரி தரா அப்படிமா ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அங்கே இவங்களுக்கு யாருக்குமே தண்ணியே தரமாட்டாங்க ரொம்பவுமே தண்ணி இல்லாமல் அப்படி தவிச்சு போயிருப்பாங்க அந்த ட்ரக்குக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப சேரும் சகதியமாக இருக்கும் அதேமாதிரி இவங்க எல்லாத்தையும் வெளியிலே விடாதனால சில நேரங்களில் உள்ளுக்குள்ளே இவங்களே யூரின் பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்பவுமே கச கச கசன் இருக்கும் அப்படி அவ்வளோ ஒரு வாசம் எலும்பி நாற்று எலும்பி ஒரு அவங்களால் ஸ்மெல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு கொடூரமாக அந்த ட்ரக்குக்குள்ளே ஃபீல் ஆகிட்டுருப்பாங்க அதனால் பிரீத் பண்ணவே முடியாது ரொம்பவுமே சிரமத்தில் தான் போயிட்டுருப்பாங்க அவங்க போகிற பகுதி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப பாலைவன பகுதியாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும்னா கூட யாராச்சும் கேட்டால் கூட காசு இல்லாமல் அவங்க தண்ணி தரமாட்டாங்க ஆனால் இவங்ககிட்ட அடுத்த என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இவங்க இருக்கிற இங்கிட்ட யாருக்கிட்டையுமே காசு இருக்காது இந்த ட்ரக்குக்குள் இருக்கிட்டையும் கிட்டே ராம ராமன் பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வந்து இவன் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறான் அவன் நினச்சி எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அதை பற்றி இவங்க ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டான் ஆனால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் ஒரு அனிமல்ஸ் மாதிரி இவங்களுக்கெல்லாம் இவன் பரிதாபப்படணுங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டில் தான் இருப்பான் இப்போ இவங்க ட்ரக்கில் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பயணிச்சுட்டு வந்து எப்படி தப்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது இப்போ இந்த முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரீஸ்ட்டு ஜோஸு ஜுவான் மரியா ஆண்டனியா இவங்கெல்லாம் யார் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னாலே இன்னும் அந்த ஸ்டோரினுடைய தன்மை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இன்னும் வலுவாக இருக்கும் ஜோஸ் ஜோஸ் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு பையன் சரிங்களா அவன் ரொம்பவுமே நல்ல வாலிப பையன் ஜுவான் வந்து நல்ல முரடனான ஆள் நல்ல பெரியாம்பில் ஜோஸ் வந்து நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கனாக இருக்கிற ஒரு வாலிப பையன் இவனுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே ரொம்ப தண்ணி தாகமாக இருக்கும் தண்ணி தாகமாக இருக்கும்போது கேட்டுகிட்டே இருப்பான் ராமன் என்ன பண்ணுவான் கண்டிப்பாக உனக்கு நான் ரெடி பண்ணி தரேன் நீ கம்மன் இரு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் அது க கடைசி வரைக்கும் அவன் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்க மாட்டான் இவன் அப்போ பற்றி கேட்பேன் நீ ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியே எனக்கு தண்ணி தரேன்னு சொல்லி இன்னுமே தராமல் இருக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அதெல்லாம் அவன் ராமன் வந்து அதை ஒன்றும் சட்டையே பண்ணிக்க மாட்டான் இங்கே இந்த ட்ரக்கில் ஏற்றும்போது யாராச்சும் வள்ளின்னு அடம் பிடிச்சா ராமன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு போட்டு சாத்து சாத்து சாத்தி வண்டியில் எடுத்து போட்டு இழுத்துட்டு வந்துடுவான் அது மாதிரி ஜோஸுக்கெல்லாம் உடம்பு ஃபுல்லாக காயமாக இருக்கும் அங்கங்கே வாயெல்லாம் ரத்தம் அப்போ வாயெல்லாம் உடஞ்சி பல்லெல்லாம் உடஞ்சி அங்கங்கே ரத்தம் உழுதுட்டு கையெல்லாம் அப்படியே நல்லா சிராய்ப்பு இது மாதிரி அவன் வரலின்னு அடம் பிடிக்கும்போது அவன் அடிச்சு இழுத்து
அவனால் உள்ளே இருக்கவே முடியாது அதே மாதிரி ட்ரக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சகதி குப்பை இதெல்லாம் அவனால் சமாளிக்க முடியாமல் அவ்வளோ ஒரு அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டே உள்ளே இருப்பான் இவனுக்கு அடுத்த ஒரு பயம் என்னென்னா இவங்கிட்ட பணம் இருந்தாலாச்சும் பரவாயில்ல நாமளாவது போய் தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜோஸ் நினைப்பான் ஐயோ நம்மகிட்ட பணமும் இல்லையே கருமை பணம் ஆசை இருந்துச்சுன்னா நாமளாவது போய் அரெஸ்ட் கேட்டு தண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இங்கே வண்டியும் நிறுத்த மாட்டேங்கிறானுங்க வண்டியை நிறுத்தி தண்ணியும் தர மாட்டேங்கிறானுங்க இப்படி தூக்கிட்டு போகிறானுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒரு சித்திரவதையோடு அவன் பயணிச்சிட்ருப்பான் அடுத்தது மரியா மரியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விமன் இவன் வந்து ஒரு லாயர் கிட்டே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்போம் அப்படி அந்த லாயர் எப்படி எப்பேற்பட்டாள் அப்படின்னா ரொம்பவுமே முரடை ஏதாவது ஒரு வேலை சொல்லி செய்யலை அப்படின்னா போட்டு அடிச்சிடுவோம் அது மாதிரி அப்போ இந்த லாயர் கிட்ட பார்க்க ஒரு சில நேரங்கள் அவன் ரொம்ப நல்லவனாகவும் தெரியுவான் சில நேரங்களில் ரொம்ப அன்கைண்டாக இருப்பான் மரியா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது எப்படி நினச்சிக்கோ அப்படின்னா சரி லாயர்ட்டு நம்ம வேலை செய்யலாம் வந்து நல்லவனாக இருக்கிறான்னு நினச்சி செய்வான் நான் இவனும் அது ஒரு பிஹேவியர் அப்படி தான் இருக்குது அந்த லாயருக்கு நாளடைவில் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா ரொம்பவுமே முரடனாக டீல் பண்ணுவான் மரியாவை போட்டு அடி அடின்னு அடிப்பான் ஒரு டைம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டவுனுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆவான் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மரியாவும் அவங்க கூட போவான் வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்கிறக்காக அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு முறை ஆடு மாடு போட்டு அடிக்கிற மாதிரி மரியாவை போட்டு அடிச்சிருவான் அடித்து அப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு கையை வந்து உடச்சிட்ருவான் இப்போ மரியா வந்து இப்போ இந்த உடச்ச கை உடஞ்ச கை உடஞ்சி போன கையோடவே தான் இந்த ட்ரக்கில் வந்துட்டுருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு ஜுவான் ஃபெடரிக்கோ சாவிஸ் ஜுவான் ஜுவான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவனும் அந்த ட்ரக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெர்சன் தான் இவன் ஒரு திருடன் இந்த இதில் ஸ்பானிஷில் இந்த திருடன் அப்படிங்கிற ராபரி அப்படிங்கிறக்கு என்ன வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேண்டிட்டோ பிஐஎன்டிஐடிஓ பேண்டிட்டோ பேண்டிட்டோ அப்படின்னா திருடன் அர்த்தம் அதேமாதிரி இவன் இந்த பேண்டிட்டோ இவன் இந்த பேண்டிட் பொறுத்த வரைக்கும் இவன் லைஃப்பும் ரொம்ப மிசரபிளாக இருக்கும் இன்னும் செழிப்பான இருந்த லைஃப்பெல்லாம் இல்லை இவன் திருடனாக இருந்ததுனால ஜெயிலுக்கெல்லாம் பிடிச்சிட்டு போவாங்க ஜெயிலிருந்து தப்பிப்பாங்க ஜட்ஜ் கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து அனுபவிக்காமே தப்பிக்கிறது இந்த மாதிரி இவனோட சைட்லேயும் நிறையா விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் இவன் அந்த ட்ரக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது அவன் உடம்புலேருந்து ஒரு தலும்பு ஒன்று காட்டுவான் சரிங்களா அவனுடைய முட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலும்பு ஒன்று காட்டுவான் அந்த தலும்பு எப்படி ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரேட் ஒரு முறை இவன் படுத்துட்டுருக்கிற இடத்துல அந்த பெரிய நாய் மாதிரி அந்த ரேட் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா போன மாதிரி நாய் மாதிரி பெருசாக இருக்கும் குட்டி நாய் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா வந்து பல்லிலேயே போட்டு கீறிடுச்சு அதனால் எனக்கு வந்து காலில் காயமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் அப்போ அவன் எந்த இடத்துல இருந்தான் அப்படின்னா பியூரிட்டோ வல்லர்ட்டா இப்போ எதுக்கு இந்த ரேட் கடிச்சுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவன் இருந்த பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணுறக்காக தான் அந்த பியூரிட்டோ வல்லர்ட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல பியூயு மறுபடியும் சொல்கிறேன் பியு இஆர்டிஓ பியூரிட்டோ வல்லட்டா விஏ எல்எல்ஏ ஆர்டிஏ பியூரிட்டோ வல்லட்டாவில் இருப்பான் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ரேட்டை கிட்ட கட்டி வாங்கிட்டு இங்கே வந்திருப்பான் ஏன் அப்படின்னா ரேட் ரொம்ப பசியாக இருக்குமா அப்போ ஒரு ஐடியா சொல்லுவான் ரேட் ரொம்ப பசியாக இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த பசிக்கு போக்குறக்காக எது கிடைச்சாலும் எதுவாக இருந்தாலும் போட்டு கடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுப்பான் இந்த ஐடியாவை என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்குது அப்படின்னா ரேமனை வந்து பிடிக்கிறக்கோ அல்லது அவங்கள்ட்ட தப்பிக்கிறக்கோ இம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கணும் வாய்ப்பாக இருக்குன்னு ஆரம்பத்தில் ரேட்ரஸ் தோணும் ஆனால் அந்த ஐடியா வந்து அங்கே அப்ளை பண்ண மாட்டான் இதை சொல்லுவான் ஜோஸ் குட்டியெல்லாம் சொல்லுவான் ஜஸ்ட் அதை வாங்கிட்டு விட்டுருவான் அப்புறம் ஜான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இந்த என்னுடைய ப்ரீவியஸ் லைஃப் பற்றி பேசும்போது அவன் வந்து ஒரு குதிரையை திருடிடுவான் அந்த குதிரை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ரைட் ஃப்ரண்ட் லெக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடிபட்டு இருக்கும் எங்கே அப்படின்னா ஒரு ராக்கில் போய் காலை விட்டு மாட்டிக்கும் அதனால் அந்த ரைட் ஃப்ரண்ட் லெக்கில் அடிபட்டு அந்த குதிரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேமேஜாக தான் இருக்கும் அந்த குதிரைக்கு ஆல்ரெடி நேம் வைக்காமல் இருக்கும் இவன் தான் ரேம ஜான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த குதிரைக்கு ஒரு நேம் வைப்பான் என்ன நேம் அப்படின்னா டெல் கேபிலோ இன்ஃபிரிமோ டிஇஎல் டெல் கேபிலோ சிஏ பிஇஎல்எல்ஓ கேபிலோ இன்ஃபிரிமோ ஐஎன்எஃப்ஐஆர் எம்ஓ இன்ஃபிரிமோ டெல் கேபிலோ இன்ஃபிரிமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த குதிரைக்கு நேம் வைப்பான் இதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா தி டேமேஜ்டு ஹார்ஸ் டேமேஜான குதிரை அப்படிங்கிறத மீனிங் இதில் இருக்கும் அங்கங்கே இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பானிஷ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மெக்சிகோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பானிஷ் பேசுகிறவங்க நிறையா இருப்பாங்க அதனால் இந்த ஆத்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பானிஷ் வேர்ட்ஸ் அங்கங்கே நிறையா இடத்துல யூஸ் ப
அந்த பாப்பர்ஸ் கிரேவில் அந்த இல்லாதப்பட்ட எங்களுடைய கிரேவில் போட்டு அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க இது அவனுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு மாதம் கழித்து தான் அந்த விஷயமே வரும் இவங்க வீட்டிலேருந்தே வே இவனுடைய பிரதர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப முன்னாடியே எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு திசையாக கிளம்பி போயிடுவாங்க அவங்க எங்கள் அம்மாவை பற்றி கேர் பண்ணிக்காமே இருப்பான் இப்போ எங்கள் அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு ஒரு முறை வீட்டுக்கு வரலான்னு சொல்லி வருவான் அது ஃபினரல்கெல்லாம் வராதவன் தான் அப்புறம் ஒரு முறை இந்த இந்த பஸ்ஸை மறித்து இந்த க்ரைம் பண்ணுனதுக்காக இவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுக்கு டுவெல் இயர்ஸ் பன்னெண்டு வருஷம் வந்து ஜெயிலில் போட சொல்லி தண்டனை வரும் இது வந்து ஜ ஜட்மெண்ட் வந்துடும் ஜட்ஜ் வந்து அந்த சென்டென்ஸ் பண்ணிடுவார் நீ வந்து பன்னெண்டு வருஷம் நீ வந்து பிரிசனில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு வந்து ஒரே வேதனையாக இருக்கணும் அதாவது அந்த பிரிசன் வேலையில் போகும்போது இனி வந்து நமக்கு டேவும் கிடையாது நைட்டும் கிடையாது இனிமேல் நம்ம வாழ்க்கை பிரிசனில் தான் நம்ம திரும்பி வரும்போது எப்படி வரும்னு தெரியலையே இப்போ எப்படி வயசாகி வருவோமா இல்லை முடியெல்லாம் நரைச்சி வருமா இல்லை எப்படி இருக்குமே தெரியலன்னு சொல்லி பல யோசனையில் போயிட்டுருப்பான் அப்போ பிரிசனில் அந்த வண்டியில் போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு இடத்துல அந்த வண்டி நிறுத்துவாங்க அந்த டைம் பார்த்து இவன் எஸ்கேப் ஆகிடுவான் அந்த பிரிசனுக்கு வண்டியிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகி தப்பிச்சு வந்துடுவான் இந்த மாதிரி ஜான் வந்து ரொம்பவுமே முரடான நாள் இந்த ராபரி எல்லாம் பண்ணதுனால எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ரொம்ப முரட்டத்தனமாக மூர்க்கத்தனமாக டீல் பண்ண தெரிஞ்சுவேன் இப்போ இந்த ஜானுடைய ப பல அடித்தளம் தான் ராமன் கிட்டே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பாக இருக்கும் ஜோஸ் வந்து ஒரு சின்ன பையன் ஜான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே நல்ல முரடனாக மூர்க்கத்தனமாக இருப்பான் அதனால் அவன்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஐடியாஸு எல்லா இடத்துலேருந்து எப்படி தப்பிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல பிளான் போடுறதுல ஜான்கிட்ட நிறையா இருக்கும் அவன் நிறையா அங்கே அங்கே இருக்கிறதுலே ரொம்ப மூர்க்கத்தனமாக இருக்கிறதுனால இவன் எதாவது சொன்னால் அவன் அப்படி கொஞ்சம் நேரம் அவனை கேட்டுக்குவாங்க சில நேரங்கள் இவன் பண்ணுறதுல தான் எனக்கு பயமாக இருக்கும் இவன் இப்படி பண்ணுறானே கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளை எப்படியே கூட்டி போய் விடுவானா அல்லது கம்முன் நம்ம அங்கே போனால் கூட ஏதோ அடிமையாக இருந்து உயிரோடு வாழலாம் இவங்கிட்ட சேர்ந்தோம்னா என்ன நம்ம கொண்டே போடுவானா இருக்குது இவன் எப்படியே மாட்டை விட்டு நம்மளை ரேமனே சுட்டு கொண்டுருவானாட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவங்களே பயந்துட்டு இருப்பாங்க ரேமன் கிட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரைஃபிள் இருக்கும் ஒரு துப்பாக்கி ஒன்று வச்சுட்டே இருப்பான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுன்னா அவங்களை போட்டு மிரட்டுவான் ஒரு முறை ஜான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேமன்கிட்ட எழுத்துக்குவோம் எழுத்து நோட் என்ன என்னடா முறைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு துப்பாக்கி எடுத்து சுடறக்கு வந்துடுவோம் அப்போ எல்லோரும் பார்த்துட்டு பார்த்துருவாங்க சுடாதீங்க சுடாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஏன் ரேமனுக்கு என்ன அப்படின்னா சரி ஒன்று சுட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இவனால் நமக்கு லாஸ் ஆயிரும் எப்படியாவது இவனுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துணும்னு சொல்லி மிரட்டியாவது கொண்டு போகலாம்னு சொல்லி அப்படியே துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு பின்னாடியே வச்சுட்டு தள்ளிட்டு போய் மறுபடியும் வண்டியில் ஏற்றி அடைச்சி வச்சுருவோம் அது ரேமன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுட்டாங்க இது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு சைடு இன்னொரு ரெண்டு கேரக்டர் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டரு அதாவது இந்த ட்ரக்கில் இல்லாத நபர்கள் அவர் யார் அப்படின்னா ஒன்று சாண்டி வேர்டு எஸ்ஏஎன்டிஒய் சாண்டி வேர்டு டபிள்யூஏ டிஇ சாண்டி வேர்டு இவர் என்ன அப்படின்னா அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சிட்ருப்பார் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா இவருக்கு வந்து இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேலை எப்படி வருது அப்படின்னா அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு வியட்நாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட்டினரி சோல்ஜராக இருப்பார் அங்கே சோல்ஜராக இருந்ததுனால இவருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க ஸ்டா சாண்டி வேர்டுக்கும் போக்கும் பிஓ போ இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க இவர் சாண்டி வேர்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா அந்த மெயில்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வண்டியிலேருந்து வந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி பில்டிங்ஸ்குள்ளே தூக்கி தூக்கி எரிஞ்சிட்டே இருப்பான் தூக்கி தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில மெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பண்டல் பண்டலாக தனியாக பிரித்து வச்சுக்கிட்டு அப்படி பண்ணிகிட்டு இருப்பான் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த எங்கடா இன்னொரு போஸ்ட் மாஸ்டர் வல்லியே அப்படின்னு சொல்லி போவை தேடிகிட்டே இருப்பான் அப்புறம் தான் தெரியும் அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் போக்கு பிஓ போ அந்த இன்ஃபெக்ஷனால் அவன் வரல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்ருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க சில நேரங்கள் அவன் லேட்டாகவும் வருவான் அப்படிங்கிறத அவன் புரிஞ்சிக்கும் சரி இன்றைக்கே லேட்டாக தான் வருவான் இருக்கு இந்த போங்குவேன் இவனோட தொந்தரவு தாங்கவே முடியல அக்கா எப்போ பார்த்தாலும் காதில் வலி காதில் புண்ணாக இருக்குது இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றிட்டே இருக்கிறானேன்னு சொல்லி சாண்டி வேர்டு ஃபீல் பண்ணுவான் இதை ஃபீல் அப்படின்னா அவன் வேலை அவன் பாட்டு அவனோட வேலை செஞ்சிட்ருப்பான் சில நேரங்களில் அவன் போகனுடைய வேலையும் இழுத்து போட்டு செஞ்சிட்ருப்பான் இந்த வேலையை செய்யும்போது அவன் ரொம்ப ஸ்பீடாக செய்வான் அந்த சாண்டி வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு ஆர்மியில் இருந்து ஒரு
அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிசபிலிட்டியாக கன்ஸ் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா ஏதாவது இந்த ஓனமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில ஸ்பென்ஷன் வரும் இப்போ அது வந்து அந்த இயர் ஃபங்க்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பெரிய தாட்டத்தை ஏற்படுத்துறதுனால பின்னால் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வழியை அவன் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒன்றும் அதுக்கு எந்த ஒரு பென்ஷனும் அவனுக்கு வந்து கிடைக்காது இது போகுக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் அங்கேயே இருந்தால் கூட அங்கே இருக்கும்போது இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எதாவது பென்ஷன் அது வந்துட்டுருக்கும் இப்போ அது இல்லாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒரு முறை இந்த ஸ்டே சாண்டி வேட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா கிட்டே ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னா எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பீப்புள் மேலே ரொம்பவுமே மதிப்பு வச்சுருப்பான் அதாவது நாம் வந்து அந்த அங்கே இருக்கிற கிரைன் அங்கே இருக்கிற தானியத்தெல்லாம் விற்கிறோம் அப்படின்னா ரஸ்கிஸ் விற்றுட்டுருக்குறோம் இது விற்கல அப்படின்னா நம்ம ஏண்டாவது பற்றி ஃபீல் பண்ணிக்கிறோம் கம்மனை நாம் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்களோட சியாவது போகவும் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி சொல்லிகிட்ருப்போம் அந்த டைமில் சாண்டி வேடுக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் நிறையா ஆர்குமெண்ட் இருக்கும் இதில் என்ன அப்படின்னா எங்கள் அப்பாவுக்குமே ஒரு தேசப்பற்று அப்படிங்கிறது ரொம்ப வெளிப்பாடாக இருக்கும் மற்றவங்க மேடு எப்படி பற்றாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வெளிப்படுத்துகிற விதமாக தான் இருக்கும் சாண்டியும் அப்படி தான் யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு அவன் இறங்கி வந்து வேலை செய்வான் ஒரு முறை என்ன ஆகும் அப்படின்னா லூசி அப்படிங்கிற ஒரு வெயிட்ரஸ் எல்யூசிஒய் லூசி அது வந்து ஒரு வெயிட்ரஸாக இருப்பான் அந்த வெயிட் ட்ரெஸ்ட் போய் இவன் வந்து வலியுமாக பேசுவான் என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து கொஞ்சம் அவளோட ட்ரெஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அவள் எங்கேயோ பார்த்துருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு காரணத்துக்காக பேசுவான் அந்த ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கும் அதை சொல்லணும் அப்படின்காக முன்னாடி போவான் அதுக்கப்புறம் அந்த எங்கேயோ மீ மீட் பண்ணியிருக்கிறோம் நீ யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலான்ட்டு சொல்லி போவான் அந்த டைம் அந்த லூசி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு இவனை வந்து ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிடுவான் நீ வந்து என்கிட்ட எதுக்கு இப்படி வந்து பேசிட்டுருக்கிற நீங்கள் சாப்பிட்றது தான் வந்தீங்க சாப்பிட்றது போட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி பேசிட்டுருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி சொல்லுவான் இங்கே அங்கேருந்து கேசியரெல்லாம் பார்த்துட்டு இவனை ரொம்ப திட்டிடுவாங்க நீங்கள் வந்தீங்களா வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போங்க நீங்கள் ஏன் அந்த பொண்ணு பயப்படுதுல அந்த பொண்ணு ஏன் பயப்படி திரும்ப திரும்ப பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லி திட்டுவாங்க அப்படி திட்டுனோடனே இவனுக்கு பயங்கரமாக டென்ஷன் ஆகிடும் டென்ஷன் ஆனோடனே என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அவன் வீட்டுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற அந்த ஒரு ரிவால்வர் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அந்த ஒரு கன் ஒன்று எடுத்துகிட்டு காட்டுக்குள்ளே போயிடும் காட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு பைனாக்குலரும் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வீட்டு பைனாக்குலரும் கன்னு எடுத்துகிட்டு காட்டுக்குள்ளே ஜீப் எடுத்து ஓட்டிகிட்டு போயிடுவான் அங்கே போய் அவன் அந்த டென்ஷன் எப்படியும் குறைச்சிக்கலாம்னு சொல்லி அங்கே போய் விட்டுருப்பான் அங்கே அங்கே இருக்கிற அந்த மாதிரி குருவியெல்லாம் சுடணும் அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான் அங்கே போய் பார்க்கும்போது அந்த பைனாக்குலரில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஜீப் ஒன்று இன்னொரு வண்டி ஒன்று போய்ட்டு இருக்கும் அதாவது ஒரு ட்ரக் ஒன்று போய்ட்டு இருக்கும் அந்த ட்ரக் போய்ட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மென் அதாவது ரெண்டு ஆம்பளைங்க இருப்பாங்க ஒரு விமன் இருப்பான் அப்போ அவங்கள போயிட்டுருக்கு அந்த ட்ரக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் நிற்கும் நின்னதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பிள்ளை எடுத்து கீழே எடுத்து போட்டு அது அவங்க வந்து ரே பட்டம் பண்ணுவாங்க இதை அவன் பார்த்துட்டே இருந்து சாண்டி வேடுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவோம் டென்ஷன் ஆனோடு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கரெக்டாக குறி வச்சு அங்கே இருக்கிறவன யார் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ரே பட்டம்ட்டு போகிறான்னு அவனை வந்து சுற்றி கொண்டுருவோம் இப்போ அந்தளவுக்கு இவன் வந்து வந்து ஒரு மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா அவன் ரொம்பவுமே இறங்கி வேலை செய்வான் அதே மாதிரி இவனுக்கு சுடுறது அப்படிங்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான வேலையில் இல்லை ரொம்பவுமே ரொம்ப சுலபமான வேலை ஏன்னா அவனோட ஆல்ரெடி அவனுடைய ஜாப் அந்த மாதிரி யாராச்சும் பார்த்து எய்ம் பண்ணி சொல்கிறான் அப்படின்னா படார்னு சுட்டுருவோம் அதனால் எந்த ஒரு இதுவும் ஆயிக்க மாட்டோம் அந்தளவுக்கு சாண்டி வேர்டு வந்து ரொம்ப திறமசாலி இந்த லூசி இந்த லூசிக்காக தான் அதை செய்வான் எல்யூசிவை லூசி போ போவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இவன் எங்கே வேலை செஞ்சிட்ருப்பானோ அதாவது சாண்டி வேர்டு வேலை செஞ்சிட்ருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியட்நாம் போ வந்து எப்படின்னா கொரியா அதாவது கொரியாவில் ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் இவன் என்ன அங்கே என்ன பொசிஷன் அப்படின்னா இன்ஃபேன்ட்ரி மேன் அதாவது காலட்படையில் இருப்பான் ஐஎன் எஃப்ஏஎன் டிஆர்ஒய் எம்ஏஎன் இன்ஃபேன்ட்ரி மேன் காலட்படை அதாவது கொரியாவில் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருப்பான் அங்கே இவனுக்கு தான் அந்த போக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற அது ப்ராப்ளம் வந்துடும் அவனுடைய இயரில் அந்த இவன் அவன் என்ன சொல்ல அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வாஸ் நாட் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் அன் இன்ஜுரி ஆஃப் வார் அவன் ஆக்சுவலி அப்படி தான் அதாவது வாரில் சண்டை போடும்போது இவனுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ண முடியல அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கி சி ஹி டிட் நாட் குவாலிஃபை ஃபார் ஏ டிசபிலிட்டி பென்ஷன் டிசபிலிட்டி பென்ஷன் வாங்குறதுக்கு இவன் வந்து நாட் குவாலிஃபை